የመጀመሪያዎቹ አንድ ሺህ ቀናት ለወላጅነትና ለልጇ ህይወት በጣም ወሳኝ ቀናት ናቸው። ህፃኑ ከተጸነሰበት ቀን ጀምሮ እስከ ሁለተኛ ልደቱ በብዙ እንክብካቤና ክትትል መያዝ አለበት። Roger Thoreau የተባለው ጋዜጠኛና senior fellow ለሽካጎ Council of Global Affairs በግርብ ጊዜ የጻፈው መጽሐፍ The First 1000 Days ይባላል። ይህ መጽሐፍ በአራት ሀገራት ጓትማላ፣ ዩጋንዳ፣ ኢንዲያና ሽካጎ ዩኤስኤ ውስጥ ያሉ እናቶችን ህይወት ተከታተሉ ነው። አንዲት ሴት በእርግዝና ህይወት የመጀመሪያዎቹ ሁለት አመታት ጊዜ ውስጥ የምታሳልፈው ቀናቶች ለርሳና ለልጇ ጤንነት ለህፃኑም የወደፊት አምሮ እድገትና በትምርት ቤት ቆይታው አስተዋይ የሚሆንበት ወሳኝ ምዕራፍ ከፋች ነው። በመጀመሪያው አንድ ሺህ ቀናት የሚያገኘው የተመጣጠነ ምግብ ለህይወት አስኪ የሆኑ በሽታዎችን ለመቋቋም ያላቾን አቅም በ10 እጥፍ ይጨምራል። እንደዚሁም ከትምርት سنመለከት አንድ ሰው ጥሩ የመጀመሪያ አንድ ሺህ ቀናትን የተመጣጠነ ምግብ ያገኘ ተማሪ ካላገኘው አምስት እጥፍ ያህል ትምርትን ተቀብሎ ተግባራዊ የማድረግ ችሎታው ከፍ ያለ ነው። በስራ ህይወትም ላይ ከፍተኛ የሆነ እንደሞዝ ተከፋይ ሊሆንም ያስችለዋል የራሱንም ቤት ደግሞ ጤናማ በሆነ መንገድ ሊመራ ይችላል የተመጣጠነ ምግብ አለማግኘት ለህፃናት በህይወታቸው ለመልሰው የማንችለውን ጉዳት ያደርሳል ይህ ጉዳት በህይወት ዘመናቸው ሁሉ የሚከተል ነው ይህንን ጉዳት እንዳይደርስ ከወዲሁ የሚያስፈልገውን የተመጣጠነ ምግብና እንክብካቤ በማድረግ ማስቀረት ይቻላል ሰላም ተመልካቾቻችን እንግዲህ መግቢያችን ላይ እንደተመለከታችሁት ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብ ነው ፕሮግራም የመጀመሪያዎቹ አንድ ሺህ ቀናት በሚለው መጽሐፍ ላይ የተመሰረተ ነው ሮጀር ቶሮ ይባላል ጀርናሊስት ይሄንን መጽሐፍ የጻፈው በጣም ሁላችንም ይሄንን ሐሳብ መነጋገር ያለብን በተለይ ልጆቻችን የነገውን ትውልድ የሚረከቡ ህፃናቶችን ገና ከናታቸው ማህፀን ውስጥ ይያሉ በርግዝና ጊዜ ጀምሮ እስከ ሁለት አመት ድረስ ማድረግ ለነሱ ያለብን ነገር እንዴት ህይወታቸውን መቀየር እንደሚችል የሚናገር ትልቅ ሐሳብ ያዘ መጽሐፍ ስለሆነ ይሄንን ሐሳብ በመደገፍ የጋበስኩላችሁ እንግዶች አሉ በስቱዲዮ ዶክተር ገላኔ ወርቅነ ከኦስተን ደግሞ በስካይፕ የጋበዝንላችሁ እንግዳ ህሊና Uh, is Rohelina Tashomesh a registered nurse uh, she's also a international board certified lactation consultant min indem yadergu sun helina tasredanalech doctor galani enkwan dena metash enkwan dena abelechu doctor galani ye medico ye hekemna degree wen tekapelechu ke university of illinois residency wan yesarachum university of chicago kaza wichi botswana ሄዳ ለመስራት ይችላልች ከዛም ደግሞ ኢትዮጵያም ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ጎንደርም ጎንደር ዩኒቨርሲቲ የማስተማር ለተወሰነ ጊዜ እድላ አጋጥማት ሱንም ሰርታለች ሁለቱም እንግዶቻችን ለዚህ ሐሳብ ሰፋ ባለ ሁኔታ ይዘውት የሚቀርቡት ምንም ማረበት ብዙ ሐሳቦች አሉ ስላልን ይጋበዝናችሁ እንኳን እንደና መጣችሁ በእኛ ሀገር ምንም ይላባ ባላለ ልጆች በድላቸው ያድጋሉ ይባላል ይሄንን ሐሳብኔ እንደው ለካውን ጀምሮም እንደው በካዝና አስገብተን ቆልፈን እንዳይነሳብና አድርገው በጣም ደስ ይለኛል ምክንያቱም ልጆች በእድል ሳይሆን ከወላጅ እናትና አባት ጀምሮ እስከ ትምርት ቤት ድረስ እስከ ህብረት በህብረት ሰብ ደረጃ በብዙ አይነት ሁኔታ በእንክብካቤ ታስቦበት ታቅዶበት ማደግ ያለባቸው ሁኔታ ነው እንጂ የድል ጉዳይ መሆን የለበትም ይሄ የኢኮኖሚ ጥያቄዎችን ያዘ ብዙ ነገሮች ቢኖሩም በእድል የሚለውን ነገር አንስተን እስቲ ምን ምን ሐላፊነት አለብን ወይስ ደሞ ምን ምን ብናደርግላቸው ይጠቅማል ይሄ የነሱን ህይወት መቀየር እንዴት እንችላለን በሚለው ሐሳብ ላይ እንትን እንነጋገራለንና እስቲ ዶክተር ከ እንዶ ይሄንን ሐሳብ ከመጀመሪ በፊት ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ያረክሽ የነበረውን ቦትስዋና ውስጥ ሰሪ የነበረውን ነገር ትንሽ በታጫውቺን ቴንክ ዩ ሄለን pediatrics የዛና ተከምና ትሬኒንግ ጨርሺ opportunity ያገኘሁኝ ቦትስዋና ለመስራት በዛን ጊዜ Baylor International Pediatric Age Score የሚባል organization actually Houston Texas Baylor University based የሆነ ነው እና ከነሱ ጋር 
the HIV, uh, taking care basically, uh, HIV, and AIDS in treatment, and care and plan, and the mallet, both so and I hate queen, graduates, pediatricians. እና እዛ ሄደን ለሁለት አመት ሰራን ቦትስዋና ውስጥ እና ቦትስዋና ውስጥ ባሉት የተለያዩ ከተማዎች ወይንም ቪሌጆች ውስጥ ታውኖች ውስጥ ሰራን ከዛ ኦፖርቹኒቲ ጎንደር ለመስራት ሲመጣ ደግሞ ከሁለት አመት በኋላ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፒዲያትሪ እንደ ፒዲያትሪሽን ፋኩልቲ ጆይን አርጌ ከሌሎች አሜሪካ ትሬን ካረጉ ፒዲያትሪሽኖች ጋር ጆይን አርጌ ዛ ላንድ አመት ከሁለት ወር ምናም አካባቢ ዛ ሰርቻለሁ ከ from medical school ያሉ ልጆች ማስተማር በዛን ጊዜ ደሞ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ pediatrics training አንደኛ ሁለተኛ አመታቸው ነበር ከነሱ ፒዲያትሪሽን አዲስ ነበር አሱን በሱ በኩል ደሞ ተካፊየ ነበር እና በጣም ትልቅ አፖርቹኒቲ ነበር እና በጣም አፕሪሽየት አድርገዋለሁ አሁን የምትሰሪበት ኦርጋናይዜሽን ሜሪ ሴንተር ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ ኢነርሲቲ ውስጥ ያለ ነው ስለዛ አስቲ ፕራክቲስ ንከሪን ሜሪ ሴንተር መጀመሪያ ሲጀመር የጀመሩት ለአክቹሊ ለ pregnant like ለሆኑ ነፍሰ ጥሩ ለሆኑ ከ mostly ከ Central America ለሚመጡ ፕሮቫይድ ለማድረግ ነው ፕሪኔታል ኬር እና ከሱ ጀምሮ አሁን የዛሬ 20 ወደ 30 አመት ከዛ ጀምሮ ባንዲት ነርስ ነው አክቹሊ የተጀመረው ጀምሮ አሁን በደንብ የነፍሰ ጥሩ የሆኑ ሴቶችን ሳይሆን ህፃናትን እና ጀነራል አዳልት ኬር ይሰጣሉ ይሰጣሉ in a setting of uh, ብዙ ኢንሹራንስ ለሌላቸው በዚህ ሀገር ኢንሹራንስ ለሌላቸው ሰዎች ወይንም ደግሞ አዲስ ኢሚግራንቶችን ሰርቪ ያረጋሉ እና ኢንሹራንስ ያላቸውንም ሰዎች ሰርቪ ያረጋሉ እና ዛ ነው የሚሰራው ትልቅ ስራ ነው የሚሰሩት ትልቅ ስራ ነው ህሊና ወዳንቺ ለምጣና certified international board certified lactation consultant ሲባል አንደኛ ምን ማለት ነው ምን አይነት ትሬኒንግ ሰጣዋችሁ ነው ከዚህ ከነርሲንግ እዚ ላይ ፎከስ አድርገሽ ራሽን ስራ ነው ምትሰሪውና ስለዛ ትንሽ እስቲ ብታጫውቺን እሺ የበጀበራ ዲግሬን አክስሊ ያገኘው በአካውንቲንግ ነው እና አካውንታንት ሆነ ላንድ ላምስት አመት ሰራ በዛ ጊዜ ሁለት ልጆች ወለድኩኝና አዳተን በቃ ዲፊካልቲ ነበር ማለት በጣም ከባድ ነበር ሁለት ልጆቹ ከኦፍታይም ስራ ጋር የወርክ ላይክ ባላንስ አልነበረም እና ያኔ ነው ካሪየር ለመቀየር ያሰኩት ከዛ ነርሲን አጠነሁ ማለት ነው ከዛም በኋላ ሆስፒታል ፍሎር ላይ የማዘር ቤቢ ዩኒት ይፈን ሴት ኮልደት በኋላ ትራንስፈርም ታረገበት ዩኒት ነው የሰራውት ለ10 አመት እና እዛ ስራ ላይ በብዛት እናትና አጆችን ጥጥ ማጥባት ዳታ ሰራ ነበር እና ከዛ በኋላ ያንን ኤሪያ በጣም ኢንትረስት ስለአደረገን ቀጥልኩኝ በዛ ትምርት እና ከዛም ቦርድ ሰርቲፋይድ ሆንኩኝ ማለት ነው እና ቦርድ ሰርቲፋይድ ላክቴሽን ኮንሰልታንት ኢንተርናሽናል ቦርድ ሰርቲፋይድ ላክቴሽን ኮንሰልታንት የሚለው ሞያ የዓለም አቀፍ ተወቀ ሞያ ነው ወደ 28 ሺህ የሚሆኑ ሰዎች አሉ እንደኔ ባለሙያዎች ኦል ኦቨር ዘ ወርልድ ኢንፋክት ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ አለ ይችላል ለፍጥኝ አይደለሁም እና ግን በየአገሩ አለን እና ዋናው ስራ ምን ሰራው ከህፃናት ዶክተሮች ጋርና ከኦብስትሬሽን ጋር ክሎዝሊ እናቶችና ልጆችን በቃ ስለጥፍ ማጥባት ዳታ ነው ሆስፒታል ውስጥ በብዛት አብዛኞቹ ሆስፒታል ውስጥ ነው የሚሰሩት ሌሎች ደግሞ ፒዲያትሪሽን ኦፊስ ውስጥ ለምሳሌ እኛ አሁን ፒዲያትሪሽን ኦፊስ ውስጥ ነው ለምሳሌ እና ደግሞ ፕራይቬት ፕራክቲስ ላይ ሆኖ ደግሞ በየቤት በየሰው ቤት ይሄዱ ግልጋሎት እንሰጣለን እና አብዛኛውን እናደርገው ጥፍ ማጥባት ለአንድ አንድ እናቶች ፔን ፔንቱን ነው ያማል እንደዛ አይነት ችግር ሲኖር የልጅ ጥፉ ላይ አቀማመጥ ችግር ሲኖርና ዲፊካልቲ ሲኖራቸው ጥፍ ምርቱ የጥፍወተት ምርት በጣም በሚቀነስበት ሰዓት ወይ ደግሞ ልጅ የሚጠባ ይመስላል ጥፍ ላይ ይወጣል ግን ወይት ጌና ያደርግም በዛ በዛ ጉዳይ ላይ ነው እንግዲህ እርዳታ የሚሰጠው በጣም ትልቅ ሐሳብ ነው ምክንያቱም እኛ ብዙ ጊዜ እናት እንግዲህ አንድ ሴት አርግዛ ልጅ ስትወልድ ጥጥ ማጥማት በጣም ናቹራል የሆነ ፕሮሰስ ነው ግን ምን ያህል እንደው ልጅ ወልጄ ማጥባት ሲኖርብኝ ነው 
ምን ያህል ትልቅ ነገር እንደሆነ የተረዳሁት እንደው እንደ ቀላል እንደምናስበው ነገር አይደለም ብዙ ከሱ ጋር የሚመጡ እናት መረዳት ያለበት ለልጁም ደግሞ ብዙ አይነት ድጋፍ የሚያገኝ ብዙ የተመጣጠን የሚባለው የመጀመሪያ ጊዜ ልጅ ከዛ እንደሚያገኝ ሰፋ አርገን እናጋገራልና ይሄ የጡት የማጥባት ጉዳይ በጣም ትልቅ ሙያ የሆነ በዚህ የተነሳ ነው ብያስባለሁ እኔ ስኮልድ ድረስ ባልጠይቅም ይሄንን ጉዳይ ስኮልድ ድረስ ብዙ ባላነብበትም ከወዲሁ አውቀን ግን ተዘጋይተን ብንቆይ የእናቶችን የማገዝ ዩ ኖ እርዳታ ለመስጠት እንችላለን ብዬ እናስባለን ለዚህ ነው ሁለቱንም አይዲያ አንድ ላይ ብናገና ይጥሩ ነው ያለው እስቲ ከመጀመሪያውን መለስ የመጀመሪያዎቹ አንድ ሺህ ቀናት ብሎ ይሄ ሰው ሲጽፍ ምን በሱ ላይ ለምን አስፈለገ ይሄ ከሚለው ልጁ ምንድነው ሀፕን የሚያረጋው ልክ ከተሰነሰ ጊዜ ጀምሮ አዘ ፒዲያትሪሽን ምን ምንድን ምንድነው የሚያልፈበት ሁኔታ ይም the first 1000 days ለምን ይሄ ክሪቲካል በጣም አስፈላጊ ጊዜ ነው ተባለ አም እንግዲህ ያው የልጅ አስተዳደግ ሲምፕል አይደለም ኮምፕሌክስ ነው በዛ ላይ ደግሞ የተለያየ ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉ ነገሮች አሉ from nutrition environment um, na yesu uh, affect adergo lij wedefit men endemihon that's su su lesu no tukratu tukrati ayal menor yallebet na uh, kargizna jemro eske liju tawoldo weld tawoldo demo uh, adgo hulet amet eske hono dres uh, simply lem enten lemalet zi ager buzu gize አንድ ልጅ ሁለት አመት ሲሆነው ቴሪብል 2 ሲባል አይደለ ምን ማለት ነው በጣም በዴቨሎፕመንታቸው በተፈጠሩቸው ኤክስፕሎር ማድረግ አለባቸው they have to do it እና እንደሱ ሲያረጉ ደግሞ ወይረባሽ ይባላሉ ወይ ደግሞ ቴሪብል 2 ተብለው ስም ይሰጣቸዋል እና እዛ ይደረሰው ልጅ እና ኢማጂን ገና አይተወለደ ልጅ አንድ ቀን ሁለት ቀን ሆኖ ሰውነቱን መቆ ሰውነቷን መቆጣጠር በሴትም ወንድም ሰውነቷን መቆጣጠር ማችል you have to bundle ማድረግ አለባት like calm ለማድረግ እና ከዛ ያለው ጀርኒ ከዛ ተጀምሮ እስከዛ ድረስ ያለ እስከ ቴሪብል 2 ያለው ጀርኒ its impressive በጣም impressive ነው የሚያደርጉ ምክንያቱም provide ምናረጋው እንደ በcaregivers ከወላጅ ጀምሮ ከሐኪም ጀምሮ uh provide menargo environment provide menargo uh, nutrition uh ledgetacho betam uh, essential no ah wasagnet allo wasagnet allo ah and yila ka hullu baka ka aimro jemro sawnetacho hullu yemiyadgubet neger he development yani no meseret መስደድ ምን ጀምረው ከመጀመሪያ ከርግዝናም ጀምሮ የሚለው ነው ትንሽ ፋሲኔት ያደረገኝ ስለዚህ መጽሐፍ ገና ልጅዋቸው እናት እናታቸው ሆድ ውስጥ ይያሉ እናታቸው ከመትበላው ከመታደርገው ጊዜ ጀምሮ ተወልደው ሁለት አመት ኪሞላቸው ድረስ ያኔ ነው መሰረታው የሆኑ ነገራቸውን አድርገንላቸው whether successful እንደሚሆኑ የተሻለ በአይምሮም ቢሆን በምንም ባስተዳደግም በብዙ ነገር ለውጥ እንደሚያመጡ እንደ እንዴት ነው ምናረጋው you just help them take off በ በሚያስፈልጋቸው መሄድ መንገድ መሄድ እንዲችሉ ያኔ ነው መሰረት መጣል ያለብን ይባላል ማለት ነው አይደል? አዎ ልክ ነው እና again nature አለ ልጆች ይወላዱ እና ደግሞ nurture አለ አይደል ምን ማለት ነው እሱ በተፈጠሯቸው ልጅ በበድሉ ያድጋል የሚባለው ነገር nature ነው ምክንያቱም እንደምንም እንደምንም ብሎ ልጅ ማድረግ ይችላል if nothing happens gen nurture demo nya provide men aragaw no from nutrition to environment nutrition sinil demo i'm sure ans bizu be detail na awralen gen nutrition demo miqabalut le hiwatacho le physical le physical health na le amroacho bilsegna miradacho quality yallo nutrition demo is essential na nutrition blend demo metawanchilim what kind of nutrition milon neger demo it's important no kaza alfo demo እኔ በአንድ ልጅ ኮምፕሊት የሆነ ኑትሪሽን ኖሪሽ የሚያደርገው ኑትሪሽን በልቶ ኢንቫይሮንመንቱ ኖሪሽን ካል ሆነ ነርቸሪንግ ካል ሆነ ኢትስ ኢትስ ኦልሞስት ላይክ ዊ ዲድንት ዱ ኤኒቲንግ ምንም እንዳላረገን እንት ማለት እንችላል ምክንያቱም ልጆች ስቲሙሌሽን ይፈልጋሉ ስቲሙሌሽን ማለት ኢንቫይሮንመንታቸው አምሯቸው እንዲበለጽግ በደንብ እንዲያድጉ ዲቨሎፕ እንዲያደርጉ ፕሮቫይድ ማድረግ አለበት 
ቻሌንጅ ማድረግ አለብን ህፃናትን ብዙ ጊዜው ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ አንድ ልጅ ብዙ ጊዜ ለምሳሌ በዚህ ሀገር ኮንቴክስት ብንወስደው ልጅ ይወለዳል እናት ስራ መግባት አለባት ከአንድ ከሶስት ወር በኋላ ልጅ ወይ ሞግዚት ይቀጠርላታል ለት በሞግዚት እናስበውና እና ሞግዚት ሜን ኬር ጊቨር ሆና ወላጅ በደንብ ኢንቮልቭ ሆኖ ልጅ እንደዚህ ማረግ አለበት በዚህ ፒዲያትሪሻኔ እንዲብሎኛል እንደዚህ መሆን አለበት ካላለ ለምሳሌ ሞግዚት አኔ ልጁን ቀኑ ሙሉ አብልቼ ካቀፍኩት I'm taking care of him ምንም ደግሞ በደንብ እየተንከባከቧት እየተንከባከብኳት ነው ብላ ማሰብት ይችላልች and she's allowed ግን ልጁ አሁን ለምሳሌ እኔ ብዙ አራት አመት ሲሆነው መሬት ወይንም ደግሞ ሴፍ የሆነ ቦታ በደንብ ኤክስፕሎር እንዲያደርግ አፖርቹኒቲ መሰጠት አለበት በደንብ ከዚህ ከጀርባ ወደ ፊት ከፊት ወደ ጀርባ ለመገለባበት ለመዳ ተነስቶ ከዚህ እዛ ጋር ለመሄድ ለመንቀሳቀስ ፊዚካሊ ስትሮንግ ለመሆን በደንብ ደግሞ እንደዚህ ቤቢ ቶክ ለመደም ኮሙኒኬሽን ደግሞ ዲቨሎፕ እንዲያደርጉ ለምሳሌ እንደ ቤቢ ቶክ ከማናገር በደንብ በስነ ስርዓት ቢናገሩ ካራታ አመት ካራት ወራቸው ጀምሮ እንደዛ ቢናገሩ ዲቨሌተር ኦን catch-up ለማድረግ communication እና ቋንቋ ለማወቅ it makes a big difference ገና ካራት አመት ገና ካራት አናግራቾ ነው የምትየው እና እሱ ኢምፓክቱ ብዙ ጊዜ አይታየንም ግን ኢትስ በጣም ኢምፓክት አለው እና ያ ልጅ አንድ አመት እስኪ ሆኖ አንድ አመት ሆኖት እንዴት ዲቨሎፕ እንዳረገ ብትሩ ዳት ፕሮሰስ ይታያል እና በሱ ፕሮሰስ ያለ ይላል ይደል ልጅ ደግሞ እሱም ይታያል ምን ያህል ኢምፓክት እንዳለው ለዲቨሎፕመንቱ እስቲ ያጠር ያለ ረፍት ወስደን سنመለስ سنመለስ ስለ ተመጣጣነ ምግብ ትንሽ እናካሽዋለ ስለ ንጽህና ስለ መሳሰሉት ደግሞ እናቃቀራለን ረፍቱ ስለነመለሳለ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ተመልሰናል ቤታችን የመጀመሪያዎቹ አንድ ሺህ ቀናት በሚለው መጽሐፍ ላይ መሰረት አርገን ነው የምንነጋገራለን ወይ ዛሬ ፕሮግራም የልጆች ህይወት ከከናታቸው ከርግዝና ጀምሮ ሁለት አመት ኪሞላቸው ድረስ ከምግብ ከንክብካቤ ከምን ጀምሮ ያለው እንዴት ልጆቹን ህይወት መለወጥ እንደሚችል የወደፊት ሂደታቸውን እንዴት እንደሚያስተካክላቸው መሰረታዊ የሆኑ ጊዜዎች ተብሎ የተጻፈ መጽሐፍ ነው ወደ ተመጣጣነ ምግብ እንመለስ እሺ ይሄ እንግዲህ ከርግዝናው እንጀምር የእናት ምን ምን ነገር ማሰብ አለባት ስለ ልጇ ውስጥ ሆድ ስላለው ህፃን የሚያስፈልገው ነገር ማግኘት እንዲችል ምን ምን ነገር ማድረግ አለባት የሚለውን እስቲ ብንነጋገርበት ያው እንግዲህ ዩዙሊ ላይክ ኑትሪሽን ሲባል በካሎሪ ምን ያህል ኤነርጂ እንደሚያስፈልገን ዲቴል አለው በሜዲካል ተርምስ ግን ዩዙሊ እናት ወይም ሴት ስታረግዝ ፊዚካሊ ሞር ኤነርጂ ያስፈልጋታል ምክንያቱም ኤክስፔክት ላይክ ልጁ እሷ የምትቀበለውን ኤነርጂ የምትቀበለውን ኑትሪሽን ሼር ያረጋል እና የተመጣጣነ ምግብ እናት ካልበላች ልጁ የተመጣጣነ ምግብ አያገኝም ማለት ነው እና በደንብ ልጁ እንዲያደግ ማለት ማደግ ማለት እንግዲህ ዩዙሊ የህፃናት ኦብስቴትሪሻኖች እናትን ይመክሯታል ይሄን ያህል ክብደት ጌን ማረግ አለበት ምክንያቱም ልጁ ይሄን ያህል ክብደት ጌን ማረግ አለበት አንጎሉ ማለት ነው አምሮ በደንብ እንዲያደግ ፊዚካሊ በደንብ እንድታደግ እና የተመጣጣነ ምግብ ስናወራ ደግሞ አትክልት ምክንያቱም ስለ አትክልት ብዙ ምናወራው ማይክሮ ኑትሪንት ወይንም ደግሞ ማክሮ ኑትሪንት ቫይታሚንስ ብዙ ኮንሰንትሬትድ ሆኖ አትክልት ውስጥ ስላለ ነው አትክልትና ምንድነው ፍሩትስ አይረን ብዙ ጊዜ እናቶች በተለይ የኛ እናቶች ኢትዮጵያ ውስጥ እዚህም በጣም ኮመን የሆነው ነገር የደማነስ ምክንያቱም አገን በሁሉም ነገር ልጁ ሼር እንደሚያደርግ ደሙንም ሼር ስለሚያደርግ በደም ለደም መስራት የሚጠቅም ማይክሮ ኑትሪንትስ መብላት አለበት እናት እና ዩዙሊ ሱ ደሞ ስጋ ማለት የ 
የበሪ ሰጋ ሚት በጣም ሃይ ኮንቴንት አለው አይረን እና አንፎርቹኔትሊ ሱ ደሞ አክሰሰቢሊቲው ዲፔንድስ በብዙ ጊዜ አክሰሰቢል አይደለም ግን ኢትስ ኢትስ በጣም ኢምፖርታንት ነው እና አታክልት አሳ ከተቻለ አሳ ከተቻለ ፕሮቲን ፕሮቲን እነዚህ አኒማል ፕሮቲን የሚባሉ ነገሮች አሉ ፕላንት ፕሮቲን የሚባሉ ነገሮች አሉ እኛ ብዙ ጊዜ እንደዛ አለይተን አናየውም እና ፕሮቲን ስንል ደግሞ ከአኒማል በሬ ስጋ መሆን ይለብጥ በትም አሳ ይሆናል ዶሮ ይሆናል ፕሮቲን ደግሞ በተውስ በአትሳም አትሳም ሌভেল ከፕላንት መገናኘት ይገናኘ ይችላል ካታክልቶች የሚገኙ አሉ አዎ ምስር ሀዘ በጣም ሃይ ኮንቴንት ኦፍ ፕሮቲን አለው ለምሳሌ ባቄላ አተር እንቁላል ብዙ ሃይ ኮንቴንት ኦፍ ፕሮቲን አለው እና ፕሮቲን ኢዝ ዋን ፕሮቲን ስንል ደግሞ በጣም እቲ ሜጀር ቢልድ የሚያደርግ ፊዚካል ፊዚካል ሊጁን የሚያሳድግ ሊጁ እንዴት when it's formed በማዕጸኑት ይያለ you can imagine ያለው impact የተመጣጠነ ምግብ እንድትወስድናት እና ስለዛ ነው አድሬስ የሚያረጋው በጣም ያስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው ሊና ወዳንቺ ስመጣ አንድ እዚ መጽሐፍ ላይ ያነበብኩት ምሳሌ ምንድነው እንደሀገር ይሆነች ከተማ ውስጥ የሚኖሩ ይሆነ ክልል የሚኖሩ ህንዶች እናት ልክ እንደወለደች ህፃን የመጀመሪያ ከእናቱ አጥጥ የሚወጣው እዚህ ሀገር መቸስ እንደ እንደ ወርቅ ነው የሚታየው ምክንያቱም አንድ ልጅ ያ ዘ ፈርስት የመጀመሪያ ቀናት ውስጥ ከወተት ሙሉ ከመውጣቱ በፊት የሚወጣው ነገር ልጁን ከሚያስፈልጉት ነገሮች ዋና ተብሎ በጣም ነው እሱን ልጆች እንዲያገኙ ጥረት የሚደረገው ግን አንድ አንዲ ከባህል የመጣ ያልተስተካከለ አመለካከቶች ሊኖሩ ይችላሉ እና መጻፉ ላይ እንደሚለው ልክ እንደወለዱ ይሄንን እናቶቹ አውጥተው አክቹሊ ይደፉታልላሉ ምክንያቱም ይሄ ወይ የተረገመ ነገር ነው ወይ ይሄ ልክ ነገር አይደለም የሚል በጣም ያልተስተካከለ እምነት ኖሯቸው ገና የናቶ ወጠት በደንብ ወጣስ ኪጀምር ድረስ ልጁና አጠጡትም ይሄ እንግዲህ አይ ዶንት ይሄኛ ሀገር እንደዚህ ሰምቻል አቅም እንደዚህ አይነት አመለካከት ያላቸው ግን የናትጡት የወተት ምን ያህል በተመጣጠነ ምግብነቱ ጥቅም እንዳለው እስቲ ትንሽ አስፈላጊነቱን በደም ስትረስ ማረክ ስለምንፈልግ ብዬ ነው ልናን እዛ ላይ መናገርበት እቺ እሱ እንግዲህ አንደኛው ትልቅ ጥያቄ ምናገኘው ነው በእኛ ስራ ላይ ቀድም እንዳልኩት ነው መጀመሪያ ወተቱ በጣም ኢምፖርታንት ነው መስጠት አለባቸው ልጁም በጣም ትንሽ ስለሆነ ከ8 እስከ 12 ጊዜ መብላት አለበት እና ያ ደግሞ ምንድነው ድራይቭ የሚያደርገው የናት ጋንጡት ምንድ እንዲበዛ ያደርገዋል ልጁ ከወጣ በኋላ የመጀመሪያው ፍሳሽ ካለ ቀውዲያ ከሁለት ከ3 እስከ 5 ቀን ባለው ጊዜ ነው የናት ወተት መምጣት የሚጀምረው ማለት መብዛት የሚጀምረው እና ያንን በጣም ሜን ነገር ድራይቭ የሚያደርገው የናት ጡት በየጊዜው መውደል አለበት መጠባት አለበት እና ያ ስቲሙሌሽን ነው ድራይቭ የሚያደርገው ምልክ የወተት ምርቷን ማለት ነው እና በቃ በየጊዜው ማጥባት አለበት በየጊዜውም ተማለት አለበት እና ልጁ ባደረገው ቁጥር የሷም ምርት ይያደገ ይመጣል ከዛ በኋላ ደግሞ ከዛ ማልፎ እንደምትዩ እናቶች ስራ ሲሄዱ ያለው ችግር እሱ ነው ስራ ሲሄድ ማጥባታችንም ኦር ማለቢያ የለኝም ወይ ብዙ ሪኳየርመንት አለው በቃ ነው እንደ ዲል ባላደርገው ይሻላል የሚሉ እናቶች አሉ እንዳልኩስ በጋስቲንግ ከዚ ማውቅ ያለባቸው እናቶች በአንድ ቲስፑን ራሷ ውስጥ ያለው የናጥብ ወተት በብዙ ሚሊዮን የሚሆኑ ጀርም የሚገሉ ሰዎች አሉት። እና እንደ እንኳን የጥብ ወተት ምርቷ ባይበቃ ያንን ትንሽ እንኳን ማግኘት ለዛ ልጅ ትልቅ ነገር ነው። ኦኬ ምክንያቱም ፎርሙላ ምን ሰጣቸው እንደዛ አይነት ካፓሲቲ የለው ምግብ ነው እንጂ የጀርም መግደያ ምናምን እንዲል እንትም የለው እና እሱ ትልቅ ነገር ነው ሌላው ደግሞ እዚህ ሀገር ግጥ ማሽኖች አሉ አሁን በተለይ ኢንሹራንስ አፎርዳብሊቲር አክት ምክንያት ማንም የሚወልድና ፓምፕ ሪኳስት ማድረግ ይችላል እንደ ኢትዮጵያ አይነት ቦታ ማሽን የሌለበት ቦታ ግን አሁን እኛ መጀመሪያ ብረስት ፊዲንግ ክላሶችን እየሰጣለን በየጊዜውና ልጆችና ሳይወልዱ ማለት ነው አንድ ምን አስተምረው ነገር በእጅ ማለት እቺ ነው ምክንያቱም እዚህ ማደር ቢሆን መብራት ይጣፋ ይችላል 
ወጣ ብለው እንንም መሰለን በትንሽ ጊዜ ብለው አንድ ነገር አባጥሞቾ ላይ መለስ ይችላሉ ናቸዋል ዲዛስተር ሳፕን ያረጋል እና ራስሽ በጅሽ እንዴት ነው ቁጥሽ ማለት እንትችው ሚላው ነገር እናስተምራለን እሱ ደግሞ ከፕራክቲስ በኋላ ሚመጣ በጣም ይቀል ነገር ነውና ዲሳይፈት ባቸው አንድ አንድ እናቶች እንደው ፕሮፈር ያረጋሉ በጃቸው ራሳቸው ማለት ነው ይቀላል ነው አንድ ከለመትሽበት እና የግድ ማለሪያ ማሽን አያስፈልገው ስራ ስትንቺ ልጅት በየ4 ሰዓቱ ምጣባ ሆነ በየ4 ሰዓቱ ማለብ አለብሽ እና ቁጥሽን ኤምቲ ማረግ አለብሽ ቀድም እንዳልኩ ቁጥሱ ባዶ ሲሆን ነው ሚተካው ሙሉ ከሆነ ግን አይተካ ስለዚህ ያንን ማወቅ አለባቸው እና ፍሪጅ ካለ በፍሪጅ አስቀምጦ ፍሪጅ እንኳን የሌለበት ስራ መስክ ቢኖር እና ቁጥሱ አውጥቶስ ከደፉት ድረስ ወተታ ቁጣቸው ወተት መስራቱ አቆም ስለዚህ ቤታቸው ውስጥ በሚገቡበት ሰዓት ጧት ማታ ዊክኤንድ ልጃቸው ማጥፋት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እሱ እሱን ነው ኛ ምን አስተምረውና ያ ትምርት ቢኖር በጣም ቆንጆ ነው ልክ ነው ዶክተር ሌላ ከዚህ ነው ስለዚህ ንቾሽ እንንመለስበታል እንግዚሁ ላይ እንዳለን ግን ሃይጂን ንጽህና ከዚህም ከድገትም ጋር በጣም ትልቅ ቦታ አለው አይደለ አንድ በተለይ በተለይ እናቲዮ በርግዝናም ላይ ያለች ደሞ ልጁ ህፃኑ ልጅ ልክ እንደተወለደ እሱ ላይ ምን ችግር መታየው አለ አይ ቲንክ ስለ ስለ ንጽህና ስናወራ በእናትም በልጅም በኩል አውቶማቲካሊ ስለ ኢንፌክሽን ነው ምናወራ ኦን ሪስክ እና ኢንፌክሽን ነው እና ደ ህሊና እንዳለችው በፊት የመጀመሪያ ሁለት ወሮች ኢሴንሻል ናቸው ምክንያቱም ልጁ ክትባት አይወጋም እስከ ሁለት አመት እስከ ሁለት ወር ድረስ እና በነዛ ሁለት ወሮች በጣም ሰሰፕቲብል ነው ልጁ ወይንም ደግሞ አደጋ ላይ የመውደቅ ወይንም ኢንፌክሽን ኢዚሊ ለመያዝ ቀላል ነው እና በዛ ምክንያት በተቻለ መጠን ሚሰጠው ለልጁ ሚሰጠው ፕሮቫይድ የሚደረገው ነገር ንጹህ መሆን አለበት እንደዛ ነው ብሬስ ወይንም ለጡት ማጥባት ኢዝ ፕሮባብሊ ዘ ዘ ሞስት ሃይጂኒክ ዌይ ምክንያቱም ለንጽህና ዋና ጠቀሜታ ዋና ጠቀሜታ አለው ምክንያቱም ስለ ጡጥ ማጥብ ወይንም ደግሞ በደም በመቆሃ ማጥብ በደም ማጽዳት እሱ ሁሉ ማሰብ የለብንም ስለ ጡጥ ማጥባት ስናወራ እና ለዛ ነው ብዙ ጊዜ ስለ ሃይጂን ሲወራ በደ ፈርስት እነሱ የተወሰኑት ወራቶች ልጁ እንደዛ አደጋ ላይ ስለሚወድቅ ቢዮንድ እንደተወራው አንቲቦዲስ ለዚ ለኢንፌክሽን ሚከላከሉ ነገሮች ከሱ አልፎ እናትየዋ በንጽህና ምትፕሮቫይድ የምታደርግለት ኑትሪሽን ነው እና ኢትስ ቬሪ ኢምፖርታንት ለዚ ለዛ ነው አደጋ ላይ ስለሚወድቁ ነው ሃይጂን ያለው ኮንትሪቢዩሽን እስቲ አጥር ያለ ደሞ ወራፍት ወስደን እንመለስና ይሄንን ሐሳብን ቀጥለበታለን ወራፍት እንመለሳለን
ይላል በደም እንትን እንዲሆን በእናቱት መልክ በእናቱት መልክ ወጥ ወጥ አዎ በማንኪያ እንዲ ተነስተው የሚበላ ነገር ማለት ነው ማረግ ይቻላል ድንች አለ ኢቨን ጎመን ራሱ በደም ተፈጭቶ ኮንሲስተንሲው ነው ዋናው ስለዚህ ያው ሁሉ ልጆች በእኛ በእኛ እናስባቸዋለንና ወይ ትንሽ ጮል አርግበት ወይ ትንሽ ትኳር እንጣፍጦት እንዲበላ ገና ልክ ምግብ ሲጀምሩ ግን ልጆች ይሄን ነገር አያውቁትም ስለዚህ ያኔ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው ገና ከመጀመሪያው ሰት ማረግ እንችላለን አያውቁትም በዛ ላይ ደግሞ አያስፈልጋቸው ዋናው ነገር እሱ ነው እና ዩዙሊ ልጆች መጀመሪያም የሆነ አዲስ ነገር ሲበሉ ፊታቸውን ያው ልጅ ያለው ወላጅ ያቃል አይደለ ፊታቸውን ያጨማድዳሉና ወላጅ ወዲያው አይሄ ነገር አልተመቸም ከዛ ትንሽ ችኳር ይጨመርበታል ዩዙሊ ስኳር ነው የሚጨመርበት ስኳር ካርቦሃይድሬት ብንል በእኛ ሀገር ገንፎ ወይንም ደሞ ገንፎ ሳይሆን በሱ ለምሳሌ በሱ ካርቦሃይድሬት ስኳር እዛ ጋር ቆማል ምንም ጨው ሳንጨምር ማን ነው ስኳር ሳንጨምርበት በሱ ቢበሉ የሚያስፈልጋቸው የተመጣጠነ ምግብ በሉ ማለት ነው በእናት ምንም ጨው ስኳር ሳንጨምርበት ስለዚህ ስኳር ሪሊ ፕሮቫይድ የሚያደርገው በእኛ በተማር ነው ነው ያው ለርንድ ቢሄቪየር ነው በትልልቆቹ ለኛ የኛን ወደ እነሱ እናመጣለን እናመጣለን ግን ለልጆች ገና ሲጀምሩ ዋናው ነገር ኮንሲስተንሲው ነው ትንሽ አደጋው ለምሳሌ የዘጠኝ ወር ልጅ ትንሽ አሁን ለሙዝ ትንሽ እንትም ብሎ በደም ማኝክስ መጀመር ስለሚችሉ ሙዝ መብላት ይችላል ግን የ6 ወር ልጅ በደም የተበጠበጠ ነገር በማንኪያ እንዲመነሳ ዋናው ነገር ማንኪያ ከጡት አልፎ ወይንም ደግሞ ልጆች የ ምንም ይባለው እየመጠጡ ነው የሚባሉት አይደለ ለመጀመሪያ 6 ወር ከዛ በኋላ ደግሞ ትራንዚሽን ይያረክናቸው ነው ይሄው በማንኪያ እንዲብሎ አፍ ውስጥ ገብቶ በደንብ ማዋጥ ይችላል ብለን እሱን ነው እናስተምራቸው سنጀምር ስለዚህ ምን ሰጣቸው ምግብ ዋን ኦፍ ፎከስ ማድረግ ያለብን መመጣጠኑ ነው እንጂ ምን ያህል ቴስተኛ በእንቀምሰው በጣም ጉዳይ አይደለም አዎ ምን አይነት ምግብ ነው ምን አይነት ኑትሪንት አሉት የተመጣጠነው ነው ወይ ብለን ነው ማሰብ ያለብን ጥቅሙ ላይ ነው መተኮር ያለው እኔ በልጆቹ ሁሉ ተመር ያለው መጀመሪያ ልጅ ላይ እንደ በደንብ ዩ ነው ያላወቋቸው ነገሮች ነበሩ እና ይሄ ስለጣም በተለይ ትልቅ ትምርት ነው የተማርኩት ከመጀመሪያ ያስተማርናቸው ነው ወደፊት የሚቀጥሉበት አይደለና ስኳር ማይጠቅማቸው ነገር ጁስ ምናም ምናምን ለነሱ በራሳችን አንደበት የለመድ ነው በራሳችን ጣዕም የለመድ ነው ለነሱ ማስተላለፍ ከመጀመሪያውና በላሽባቸዋል ማለት ነው ጣዕም አያቆም በጭራሽ ነው የምትይ ያለችው ሱ ትልቅ ተመርት ነው ሊና ወዳን ቺልም ጣ ቢካዝ ትንሽ ሞር ስለ እናት ጡት በተለይ ስለዚህ ላክቴሽን ስታስተምሩ ወርክ አሁን እናቶች ብዙ ብዙዎቻችን ስራ ውለን ምን መጣ እናቶች ነን አንድ አንድ ይ ነው ካለን አስተሳሰብ እንዴት ይችላልው የሚበቃውን ኮንዶ ጨምቄም እንኳን አስቀምጬ ይ ነው ለልጅ ሊያንስበት ይችላል ብዙ ምን ፈራቸው ነገሮች አሉ ምን ምን አይነት ምክር ተሰጫለሽ ፎር ዎርኪንግ ማምስ አንደኛ በቄ ለንም ለሚሉ እናቶች የትልቅ ትግል ነው ስትራግል ምናረግበት ነገር ነው ምን ተያለሽ እሱ ላይ እሱ እንግዲህ አንደኛው ትልቅ ጥያቄ ምናገኘው ነው በእኛ ስራ ላይ ቀደም እንዳልኩት ነው መጀመሪያ ወተቱ በጣም ኢምፖርታንት ነው መስጠት አለባቸው ልጁም በጣም ትንሽ ስለሆነ ከ8 እስከ 12 ጊዜ መብላት አለበት እና ያ ደግሞ ምንድነው ድራይቭ የሚያደርገው የናት ጋንጡት ምርት እንዲበዛ ያደርጋል ልጁ ከወጣ በኋላ የመጀመሪያው ፍሳሽ ካለቀው ዲያ ከሁለት ከ3 እስከ 5 ቀን ባለው ጊዜ ነው የናት ወተት መምጣት የሚጀምረው ማለት መብዛት የሚጀምረው እና ያንን በጣም ሜን ነገር ድራይቭ የሚያደርገው የናት ጡት በየጊዜው መውደል አለበት መጠባት አለበት እና ያ ስቲሙሌሽን ነው ድራይቭ የሚያደርገው ምርክ የወተት ምርቷን ማለት ነው እና በቃ በየጊዜው ማጥባት አለበት በየጊዜው እንትማለት አለበት እና ልጁ ባደገው ቁጥር የሷም ምርት ይያደገ ይመጣል ከዛ በኋላ ደግሞ ከዛ ማልፎ እንደምትዩ እና ፍት ስራ ሲሄዱ ያለው ችግር እሱ ነው ስራ ሲሄድ ማጥባታችንም ኦር ማለቢያ የለኝም ወይ ብዙ ሪኳየርመንት አለው በቃ ነው እንደ ዲል ባላደርጉ ይሻላል ምን እና ፍት አሉ እንዳልኩስ በጋስቲንግ ከዚ ማውቀ ያለባቸው እናቶች በአንድ ቲስፑን ራሷ ውስጥ ያለው የናጥቁ ወተት በብዙ ሚሊዮን የሚሆኑ ጀርመን ይገሉ ሰዎች አሉት 
እና እንደውንኳን የጥቆተ ምርቷ ባይበቃ ያንን ትንሽ እንኳን ማግኔት ለዛ ልጅ ትልቅ ነገር ነው ኦኬ ምክንያቱም ፎርሙላ ምን ሰጣቸው እንደዛ አይነት ካፓሲቲ የለውም ምግብ ነው እንጂ የጀርመን መግደያ ምናምን እንል እንትም የለው እና እሱ ትልቅ ነገር ነው ሌላው ደግሞ እዚ ሀገረገጥ ማሽኖች አሉ አሁን በተለይ ኢንሹራንስ አፎርዳቢሊቲ አክት ምክንያት ማንም የሚወልድና ፓምፕ ሪኩዌስት ማድረግ ይችላል እንደ ኢትዮጵያ አይነት ቦታ ማሽን የሌለበት ቦታ ግን አሁን እኛ መጀመሪያ ፕሮስፊዲንግ ክላሶችን እየሰጣለን በየጊዜውና ልጆችና ሳይወልዱ ማለት ነው አንድ ምን አስተምረው ነገር በእጅ ማለት እቺ ነው ምክንያቱም እዚህ ማገር ቢሆን መብራት ይጣፋ ይችላል ወጣ ብለው እንም መሰለ እንደተንሽ ጊዜ ብለው አንድ ነገር አባጥማቾ ላይ መለስ ይችላል ናቸው ዲዛስተር ሳፕን ያረጋል እና ራስሽ በእጅሽ እንዴት ነው ጥሽ ማለት ነው እቺ ይላው ነገር እና አስተምራለን እሱ ደግሞ ከፕራክቲስ በኋላ ምጣ በጣም ይቀል ነገር ነውና ዲሳይድ ይባከም አንድ አንድ እናቶች እንደው ፕሮፈር ያረጋሉ በጃቸው ራሳቸው ማለት ነው ቀላል ነው አንድ ከለመትሽበት እና የግድ ማለሪያ ማሽን አያስፈልገው ስራ ስትይጂ ልጅ በየ4 ሰዓቱ ምጣባ ሆነ በየ4 ሰዓቱ ማለብ አለብሽ እና ቁጥሽን እንት ማረድ አለብሽ ቀደም እንዳልኩ ቁጥሱ ባዶ ሲሆን ነው የሚተካው ሙሉ ከሆነ ግን አይተካ ስለዚህ ያንን ማወቅ አለባቸው እና ፍሪጅ ካለ በፍሪጅ አስቀምጦ ፍሪጅ እንኳን የሌለበት ስራ መስክ ቢኖርና ቁጥሱ አውጥቶ ስከደፉት ድረስ ወተታ ቁጣቸው ወተት መስራቱን አያቆም ስለዚህ ቤታቸው ውስጥ በሚደውበት ሰዓት ቋት ማታ ዊክኤንድ ልጃቸው ማጥባት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እሱን ነው እኛ ምን አስተምረውና ያ ትምርት ቢኖር በጣም ቆንጆ ነው እንዳሹ ቀደም ብዙ ጊዜ ፎከሱ እርግዝናው ላይ ነው እና ደግሞ የልጅ አወላደዱ አወላደዱ ላይ ነው ከዛ ጋር ምን እንደምን ብዙ ናቶች አያቆም እና ለዚህ ነው ጥሩ ማጥባት በጣም ከባድ ነው ሆነና አንዳንድ ነገሮችን ከዛ በፊት አጥንተው ተምረው ካልተቻለም ደግሞ በዛ ኤክሳይትድ በመሆን በሆነበት ጊዜ በመጽሐፍ ላይ አምብቦ ራሳቸውን ፕሪፔር ባያደርጉ ብዙ ነገር ይቀልላቸዋል ለከ ነሽ ነይ ያ ጀመራል ጂን እንደወለድ ኩን ላስር ቀን ሞክሪ አቆም ኩን በቃ በጣም ፍርስትሬትድ ሆኘ ይሄ ነገር ለማለቃ ይቅርብኝ እንዴ ማልችሎ ነገር አንደኛ ከባድ ነው አንደኛ ወይ ያማል ብዙ አይነት ነገር ዲስካሬጅ የሚያረጋሽ ነገር አለ እቴ መጣ ነው ባስተረኛው ቀን ሌላ ሀገር ነበርች ስትመጣ ስታስተመረኝ ስታሳየኝ ረጋ ባለ መንፈስ ከዛ እስከ አንድ አመት ድረስ ማጥማት ቻልኩኝ እነሄ ለማንም ሰው የሚቻል ነገር ነው በያስባለው ከባድ ነው የሚሆነው ኦፍ ኮርስ ቀኑ ሙሉ አልነበርኩም ቤት ግን እንዳልሹ ዊክኤንድ እና ማታ ማታ በደንብ ማጥ የሚቻል ነገር ነው ማለት ነው በተለይ ለልጆቻችን ጥቅሙን ይያወቀን ከሄደ ሌላ ነገር ሄለኝ ሚስኮንሰፕሽኖች አሉ ነው አሁን እኔ እንዳንቺ ለመጀመሪያ ሁለት ልጆቼን ሰውለ ላክቴሽን ኮንሰልታንት ሚባል ነገር መኖሩን ራሱ አላቅም እንግዲህ እንዳልኩት ትልቁ ልጅ 17 አመት ነው ሁለተኛው 15 አመት ነው እና በቃ ህመሙ ከቁጥጥሬ በላይ ነበር ግን ማጥዋት አለብን ብዬስ ለተነሳሁን እንደምንም ነው እንት ያልኩት እና ሶስተኛ ልጅ ነው ለልኩት ደሞ ነርስ ኮሙኒኬሽን ካወክን በኋላ ነው እና ኤክስፒሪያንሱ በጣም ዲፈረንት ነበር ሶ ከውቀት ጋር የሚቀየር ነገር ነው እና ምንድነው ሚስኮንሰፕሽኖቹ ጥጥ ማጥባት ያማል የሚለውን ነገር እንደ ኖርማል እንጥቀበዋለን ግን ዋናው ነገር ጥጥ ማጥባት ካማና ችግር አለ ማለት ነው ችግር ካለ ደግሞ ባለሙያ ጋር ሄዶ ያንን ችግር ማፍታት አለብን ስለዚህ ጥጥ ማጥባት ማማም የለበት እርግጥ ያው ፍሪኳንትሊ ስለሚደረግ ፎርነስ ቴንደርነስ ትንሽ ነው ሊኖር ይችላል ግን ጥጥ ማጥባትን ባሰፍሽ ቁጥር ይዘገነንሽ ከሆነ ወይ ጥጥ ጥጥ ጫፍን ሲይዝ ልጁ ሚያስጨው አይነት ነው ማለት ነው ችግር አለ ማለት ነው ችግር ማለት ወይ ልጁን ላች ማረጋ ለማወቅ የመሳሰሉ ነገር ማለት ነው ልጁ በትክክል ላች አላደረገም ማለት ነው እና ጫፋን ብቻ ነው የሚይዘው ጫፋን ብቻ ደግሞ ይዞ ሲመዘምዝ በያ ጫፍ ከጊዜ ብዛት ይቆስላል ክራክ ያረጋል ይጀማል እና እሱ ደግሞ በጣም ብዙ እናቶችን በቃ ዲቫፕ እንዲያደርግ ነው የሚያደርገው እንገፋፋቸው ማክንያቱም በፔንም መቋቋም ያከታቻል ስለዚህ ያ ደግሞ ኢዚሊ ፊክስ ይዳረገ ችግር ነው ትጉበት አይዟችሁ ሚቻል ነገር ነው ነው የምትያለሽም ለከ ነው አው ዴፊኔትሊ ራፍቶስ ደንን መለሳልና አጠራ ያለ ራፍቶስ ደንን መለሳል
እንግዲ ካፍታ ቆይታችን ተመልሰናል ዶክተር ገላኔ ወዳን ቺልምጣ ይሄንን እንደው ልጆች ጥሩ ነገር ቢበሉ ጥሩ ነው የሚለው ካንሰፕት በጣም አክቹሊ በጣም አንገብጋቢ ነገር ነው ዝም ብሎ እንደው እናርግላቸው ነገር ብሎ ሳይሆን እንዳልኩት ቀድም ለወደፊት ውህታቸው ለአይምሮ ዴቨሎፕመንታቸው ምን ያህል የኑሯቸውን ዘይቤ እንደሚቀይር እሱ ላይ እንድናተኩር ብዬ ነው ከአይምሮ ዴቨሎፕመንት ከሰውነት ዴቨሎፕመንት ጋር የልጅ ከልጅ የነበረው ያልተመጠ የተመጣጠነ ምግብ አያያዝ ህይወታቸውን የሚቀይር ነገር ነው ትምርት ቤት ውስጥ አቴንሽን ሰጥተው መስመር እንዲችሉ ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ አብረውት የሚመጡ ስለዚህ አስቲ ትንሽ በጣም ልክ ነው ሄለን ሶ ልጆች ህፃናት ኒውትሪሽን በኦፕቲማል በሆነ መንገድ ማለት የተመጣጠነ ምግብ አግኝተው ካደጉ ወደፊት ፊዚካሊ ፊት ይሆናሉ ፊዚካሊ ፕሮዳክቲቭ ይሆናሉ ጠንካራ ይሆናሉ አምሯቸው ይበለጽጋሉ የሚባል አይደለም ትምርት ቤት ሲገቡ their ability to learn ወይንም ደግሞ እንዴት ማገናዘብ እንዳለባቸው ትምርት እንዴት መቀበል ማለት የሚሰጣቸው ነገር መቀበል እንደሚችሉ ሁሉ ዲተርሚን ያረጋል እና እኔ ብዙ ኒውትሪሽን ላይ ኢትስ ኢሴንሻል በጣም ያስፈልጋል ኢትስ ዋን ኦፍ ዘ ኮርነር ስቶንስ ኦፍ ዴቨሎፕመንት ስለዚህ ስለ ህፃናት አስተዳደግ ስናወራ ስለ ግሮዝ ኤንድ ዴቨሎፕመንት ነው እናወራው እሱ ማለት ደግሞ ግሮዝ ማለት ክብደት መጨመር ቁመት መጨመር ከዛ አልፎ ደግሞ ዴቨሎፕመንት አለ ስለ ዴቨሎፕመንት ስናወራ ደግሞ ያ ያምሮ ድጋት ማለት ነው አምሮአቸው እንዴት ነው ኑትሪንትስ ፕሮቫይድ አርገን እንዴት ነው የሚያድገው ከዛ አልፎ ደግሞ ስቀደም ስለ ኢንቫይሮንመንት ሜንሽን አርገ የነበረ ኢንቫይሮንመንት ፕሮቫይድ ምን አረጋላቸው ኢንቫይሮንመንት እንዴት ነው ለአምሮአቸው ከኑትሪሽን ጋር ተያይዞ እንዴት ነው ወደፊት የሚረዳቸው ነው እና ብዙ ጊዜ ልጆች ኑትሪሽናሊ በደንብ ሮባስት ሆነ ወይንም ደግሞ በደንብ እንድነው ይባለው የተስተካከለ ፕሮቫይድ ከተደረገላቸው ባይ አሲም ማረግ እኔ ፈልጋለሁ ወይም ይችላልው ምክንያቱም እንደዛ አይነት እንክብካቤ ከተሰጣቸው ነርቸሪንግ ኢንቫይሮንመንታቸው እንደዛ ይሆናል ብዬ ኤክስፔክት አረጋለሁ ምክንያቱም እንዳልኩሽ ኑትሪሽናሊ ዝም ብለን ምግብ ፕሮቫይድ አርገን ሉጁ አፖርቹኒቲ ኢንቫይሮንመንቱን ኤክስፕሎር እንዲያረግ በደም መጽሐፍ ካላነበብን በደም እንዲሰሙ ኮሙኒኬት እንዲያረጉ ካላረገን ወደፊት ሊሚት ያረግናቸው ነው ስለዚህ ከዚ ጀምረን ከልጁ ከገና ያንዶር ልጅ ጀምረን ስለ ሁለት አመት ልጅ ቴሪብል ቱስ ቴሪብል ትራቸው ቴሪብል አይደለም ኤክስፕሎር እስኪያረጉ አከባቢያቸውን ለመረዳት ሲሞክሩ ከዛ አልፎ ደሞ ትምርት ቤት ሲገቡ ደሞ ትምርት ቤት ገብተው ቁጭ ብለው በደም መማር ሲችሉ እንደዛ አልፈን ደሞ አዳልት ሆኖ ደሞ ፕሮዳክቲቭ ሶሳይቲ ውስጥ ገብተው እንዴት ፕሮዳክቲቭ አዳልት እንደሚሆኑ እሱ ዲተርሚን ያረጋል በዛ በልጅነት ምን ታረጋል ምን አረጋው ፕሮቫይድ ምን አረጋው ነርቸር ምን አረጋቸው ነገሮች ማለት ነው ትልቅ ቀደም ብለሽ አራት ወር ስት አንድ አንድ ጊዜ እንደ ህፃን ልጅ በቃ ህፃን ልጅ ነው ቅፍ አርገ ነው ካበላውት በቃ ወተቱን ከጠጣው ምን በኋላ በቃ የምንለው ነገር እሱ ትልቅ ቦታ እንዳለው ተናግረናል አይደል አሁን የላይም ሮድ ገጥ በተለይ አይምሮአችን በደንብ ካደገ ነው ትምርት መቀበል ቀደም እንዳልሹ ምን ይችላል ስራ ላቦታይም ገብተ እንደው መሳተፍ ምን ይችላል ግን አንድ አንድ ልጆቻችን እንዲያድጉ ቀደም ባነጋገር ያልሹ ነገር ትልቅ ነገር ነው እንዴት እንደምንናናገሮቸው ልጆቻችን ገና ህፃን ይያሉም ዲተርሚን ያረጋል ብለሽ ነበር አዎ ለከ ነው እና መናገር ወይንም ደግሞ ፕሮቫይድ ማረጋ አንድ አንድ ልጆች በጣም አምሮአቸው እት ክፍት ነው አንፎርቹኔትሊ ለሚማሩት በህይወት ኤቭሪዴይ ሚማሩት ነገር ሊሚት ያረጋቸዋል ወይንም ደግሞ መንገዱን ይዘጋባቸዋል ኢን አ ዌይ ምክንያቱም አሁን እኔ አንድ ልጅ ተረተረት ብሎ ሲነግረኝ እንደ ወላጅ ቁጭ ብዬ አው ምናምን ይያልኩ በደም ይያነጋገርኩ ነርቸር ሱን ኤክስቼንጅ ካላርኩኝ ዝምበል እንደሱ አይነት ነገር አይወራም እንደዛ የልጅ ነገር እየተባለ ግዝም ከተባለ ያ ልጅ ዳ ፓርት ኦፍ ዘ ብሬን ላይክ አምሮ ያ ነፍስ ያለበት ማስፋት ያለበት ሊሚት ተደረገ ማለት ነው እና እንደሱ ትንንሽ ነገሮች እንደዚህ 
ልጆችን ኢንተራክሽን ሲፈልጉ ፕሮቫይድ ማድረግ መነጋገር ሲፈልጉ ከሌሎች ልጆች ጋር ከአዳልቶች ጋር ወይ ከኢንቫይሮንመንታቸው ጋር ከአባቢያቸው ጋር ኢንተራክት ማድረግ ሲፈልጉ ፕሮቫይድ ማድረግ በጣም ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን አለው ወደፊት ምን ያህል አዳልትን ምን አይነት ነገር እዚህ መጽሐፍ ላይ ያያዩት በተለይ የተመጣጠነ ምግብን በተመለከተ ሁለት ህፃናቶችን አወዳድሮ ወይም አይቶ ያቀርበው ነበር አንድ ያ አራት አመት ልጅና አንድ የስድስት አመት ነው የስምንት አመት ልጅ አለ ያ አራት አመቷ ሁሉ የሚያስፈልጋትን የተመጣጠነ ምግብ አግኝታ ከአትክልትም ቢሆን ከወተትም ከናጡትም ጀምሮ ይሄ እንግዲህ ባላገር ውስጥ ያያቸው ሰዎች ናቸው ማለት ነው በደም እንክብካቤ ተደርጎለት ያደገው ያ አራት አመት ህፃን የስምንት አመቱን በሰውነትም ቢሆን በአክቲቪቲም በአይምሮም በአስተሳሰብም በልጦት ሄዷል ገን እንግዲህ በዛ በህፃነት አብረሽ ጎን ለጎን አቀመሻቸው የስምንት አመቱ ልጅ አራት አመት ልጅ ነው የሚመስለው ያራት አመቱ ልጅ ግን ዩ ኖ ጥንካሬም አለው ሱ ብቻ ሳይሆን አይምሮም በደንብ ካገኘው ምግብ የተነሳ ማለት ነው እና ይሄ እነዚህ ህፃናቶች ሲያድጉ ጀምሮ ይሄ ተቀጨው አይምሯቸው በምግብ ማጣትም ባልተስ ዩ ኖ ባቀራረብም የተነሳ የደረሰው ወደፊትም ስራ ላይ ሲደርሱ ወደ ኋላ ነው የሚጎተታቸው ማለት ነው the other side of ደግሞ malnutrition እዚ ሀገር የምናየው ወይም ደግሞ አገራችን እንደዚህ በኢኮኖሚ እያደገች ስትመጣ የምናየው ለውጥ አለ ማለት ይሄ processed የሆነ በፋብሪካ ብቻ እየተመረተ በብዛት አርቲፊሻል ነገሮች ይያሉ የሚመረት ነገር አለ የስቶር መንገዛው ከጁስ ጀምሮ ከቆርቆሮ ምግብ ጀምሮ ከካርቶን ምግብ ጀምሮ እንደ እድገት እንደ ብልጽግና እናየዋለን እንደ ሞደርኒቲ እናየዋለን እሱ ራሱ ትልቅ ጉዳት አለው ልጆች ላይ በሌላ በዳያቢቲስ በውፍረት ጋር ከሚመጣው ጉዳይ ማለት እሱ ሌላ ትልቅ እናንተን ካንሰርን የሚያረጋችሁ ነገር ነው አይደለ? አው ዩዙሊ ኢን አባንደንስ ኔሰሰሪሊ ወንም ደሞ ጥሩ ነው ማለት አይደለም ለም እንደምናየው ነው አሁን እዚ ኦቢሲቲ በኦቢሲቲ ኤፒዴሚክ ተብሏል አሁን እዚ አይደለም የዮፍረት አው ፍረት ኤፒዴሚክ ተብሏል ማለት እንደ ኢመርጀንሲ ነው ምናየው እና ሩቱ ምንድነው ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ፕሮሰስድ ነው እንዳልሹ የቆርቆሮ ምግብ የካርቶን ምግብ በማስ ፕሮዳክሽን በጅምላ የተሰራ ምግብ ዩዙሊ አርቲፊሻል ነገር እየተጨመረበት ነው ለ ለከለሩም ለጣዕሙም እየተባለ ተጨምሮበት እሱ ደግሞ ዴትሪመንታል ነው ለ ለ ፊዚካል ለእድገት ወይንም ደግሞ ኢቨን ለአምሮ አይ ሚን ኑትሪሽን ስካውን ድረስ ተናግረናል ያለው ኮንትሪቢዩሽን ለአምሮ ብልጽግናና በሁለት በኩል ኑትሪሽን ማጣትም ወይንም ደግሞ ኑትሪሽንን ሪፕሌስ ማድረግም ኢትስ ዘ ሴም ቲንግ እና ልጆቹና ጉዳቱ ኩል ነው እንደውም እየሰጠው ይሄ ጃንተሮ እየሰጠው ምሳሌ አሜሪካ ሀገር መጥቶ ምንድነው ሽካጎ በጣም የኑሮ ዝቅተኛ የሆነ ቦታዎች ብዙ ችግር ያለበት የሚያስፈልጉት አይነት ግሮሰሪ ስቶር የሌለበት ሱቅ የሌለበት በሌላ ኤክስትሪም ደግሞ ይሄ በሌላ ጥጉ ሲመለከት እነዚህ ህፃናቶች እናትና አባቶቻቸው ሄደው የሚያመጡላቸው እንደዚህ እንዳልኩሽ ቺፕስ በጣም ቀላል የሆኑ በጣም በርካሽ የሚገዟቸው ግን ዜሮ ኒትሪሽን ያላቸው ፋስት የሆኑ ምግቦች ያሉበት ቦታ ላይ የሁለት ፐርሰንቶች በርካሽ ገስተው ግን ምን አይነት ምን ውስጥ እንዳለ ሳይታወቅ እሱን በልተው የሚያድጉ ህፃናቶች አሉ እነሱም ላይ ደግሞ ልክ በጣም አንደር ዴቨሎፕድ የሆነ ደሃ ሀገር ምንም ነገር ሳያገኙ እንደሚያ እንደሚጎዱ ተጻናቶች የነሱን ጉዳት ደግሞ ከነሱ እኩል ነው ብሎ ያቀርበው ሐሳብ አለ እዛ ላይ ምን ታያለሽ አው ቀድም እንዳል ነው ሱ ተመለሰን ስናየው later on like adult ወንም ደግሞ ልጆች አድገው contribute እንዲያደርጉ በsocietyy expect ሲደረጉ እሱ ነው እንግዲህ እሱ ነው ምን ያው አይደለ እና እነዚህ ልጆች ከሺካጎ ያሉት ልጆች እንደ ዘይነት ኢንቫይሮንመንት ውስጥ አድገው inappropriate when mal nourished ሆኖ አድገው ኢፌክቱ እንግዲህ አምሯቸው ላይ ነው ናይ ኮግኒቲቭ የሚባላልና እንዴት ነው ምንም ማረው እንዴት ነው ፕሮዳክቲቭ መሆነው ሚለውን ጥያቄ እና እነዛ እንደነው በደሃ ሀገር ያለ ያደጉትን ልጆች አንደር ኖሪ ሳያገኙ ያደጉትን ልጆች ሁለቱንም አዳልት ሆነው ስታመዛዝኛቸው ያላቸው ፕሮዳክቲቪቲ አቢሊቲ ወንም ደግሞ ፖቴንሻል ማለት ነው 
ፖቴንሻላቸውን በጣም ዝቅ አርጎታል በጣም ዝቅ አርጎታል ማለት ነውና ሁሉም ነገር እንትም ምኑ ነው የሚያገኙት ኑትሪሽን እና ያላቸው ኢንቫይሮንመንት ነው ማለት ነው ስለዚህ አርቆ የማሰብ እነዚህ እነዚህ ነው የመሳሰሉት ከአይምሮ ጋር የታያዙትን እድገቶች ሁለቱም እነዚህ በዚህ በስኳር ፕሮሰስድ በሆነ ነገር ያጡታል እነዛም ደግሞ ባለማግኔት ባለማግኔት ያጡታል ማለት ሊላ ደግሞ ኮንሰፕት ሊላ ያየሁት ምንድነው አንድ ፋርመር አንድ ዩ ኖ ገበሬ ያመረተ ወይ ምናት ይዮንዶ በዛ አምታል ምሽጠው ለገበያ ወስዳት ሰጣለች አንን ምግብ ልጆቹ አግኝ አንን ምግብ አገኝት እንዴት አድርገን ነው እነዚህ ህፃናቶች ኦኬ ገበያ የሚወጣው ይውጣ ኑሮን ለማሸነፍ ነው ከዛስ ደሞ ለልጆቻችን ምናስቀረው ምንድነው የሚለውን ከትምርት ጋር የሚመጣ ነገር ነው ብያስባለሁ አም ይመስለኛል ምክንያቱም ብዙ ጊዜ በ ሶሳይቲ ውስጥ ያው ለ ምን በላውን እንበላለን ግን ለነገ ብለ እንደሞ ብዙ ስለምናስብ የነገውን እናስቀድማለን እና ልጆች ያን በዛ ማhall ልጆች ሳፈር ሊያርጉ ይችላሉ አንድ አንዴ ፖቨርቲ ያው ድህነት ድህነት ነውና ከዛ ማምለጥ አይቻለም ግን ለክነሽ ገበሬ መሬቱ ካለው እህል ወይንም ደሞ አታክልቱ ካለ ለልጆቹ ወይም ለቤተሰቡ ፕሮቫይድ ማድረግ ይቻላል ግን አያን ደህነት ደሞ ያለውን ፕሬሸር የሚያመጣውን ፕሌሸር ደሞ ኢትስ ኦብቪየስ በጣም ከባድ ነው ልክ ነው ሌላ ይሄንን ሐሳብ እየጠቀለልን ስንመጣ አንድ ነገር ማሰብ እንፈልገው የልጅና የህፃንና የእናት ጤንነት የናት ብቻ ሐላፊነት አይደለም በተለይ በርግዝና ዳይም ይያልች ልጁም ከተወለደ በኋላና እስቲ እንናጋገርበት እህሊና ምን ካንቺ ልጀመር የአባት ሐላፊነት እዚ ላይ ምንድነው ያ አያት ያ አክስት አብራዋቸው ያሉት ሐላፊነት ይችን እናት ሰፖርት ለማድረግ እስቲ በዛ ሰሞን በተለይ ልጅ ከተወለደ በኋላ ኢሚዲየትሊ ኢን ዘ ፈርስት ፊው ማንዝ በርግዝና ላይ ያለ ምን አይነት እርዳታ ቢገኝ ጥሩ ነው የሚለውን ሐሳብ ካንቺ ልጀመር እስቲ ይልና ስምርት በጣም አስፈላጊ ነው ለሁሉምና እዚህ አሁን እኛ በስተ የጥጥ ማጥዋት ትምህርት በሚሰጥበት ሰዓት ኮርና አረጋለን ፓርትነሮች አጥሮ እንዲመጡ ምክንያቱም ብዙ ኢንፎርሜሽኑን እናት ያው በተሰማም እንረዳት ሰው አብሮ ሰምቶ አብሮ እንረዳት ይገባል በሚል ነው እሱ እና ጥጥ ማጥዋት ደግሞ በጣም በጣም የቤተሰብ እርዳታና ሰፖርት ይጠይቃል ምክንያቱም እናት ያው በሚተጋገንበት ሰዓት ለማጥዋት ቢዝነስ ያለቀስ አያት ነው አይ በቃጡ ተልደሽው ብሎ የግጤቱ ጥጥና ጥባ ምናምን ካሉ የሷን ኮንፊደንስ ይወስዳል በዛ ላይ በቃ አንደርማኝ ያረጋታል ማለት ነው አይረዳትም ስለዚህ አብረው እነሱ የጥጥ ማጥዋትን ተቀርቦ ተካወቁ እሷን ይረዳትም ይደፋፋቱም ሰፖርት ሊያርጓትም ሞቲቬት ሊያርጓትም ይችላሉ ማለት ነው እና ደሞ አብዛኛው ጊዜ በጣም በጣም ትንሽ ፐርሰንቴጅ ናቸው ሴቶች በልዩ ልዩ ምክንያት የጥጥ ወተት በደም ፕሮዲስ ላረግም ይችላሉ ላመጡም ይችላሉና ማጆሪቲ አብዛኛው ሴት ለልጁ በቂ ጥጥ ወተት ያመርታል ስለዚህ ያንን ሴቶች ካወቁ ትንሽ ችግር ሲገጥማቸው ራሳቸው እንዳውት ያደርጉ። ዶክተር ገላኔስ የቤተሰብ ሰፖርት ምን ያህል ቦታ አለው ተያለሽ በዚህ ላይ? ትልቅ ቦታ አለው እና ከአባት ብንጀምር ዩዣሊ የእናት ሐላፊነት ተብሎ የሚሰጥ ሐላፊነት አለ ለልጅ ለማሳደግ ነውና ለአባት ለሐላፊነት ደሞ እና እንደ ካልቸሩ እንደ እንደ ልምዱ ይለያያል ግን አንድ ባንድ መንገድ አንዴት ነው ምንትን ሶልቭ ማድረግ ምን ይችላል አባት ለአባት ሐላፊነትና የናት ሐላፊነት ብለን ትተን የቤተሰብ ሐላፊነት ብለን ብናስበው ልጅ ነው ማሳደግ እና በበተለይ አሁን ለምሳሌ ከከኒ በጀመር ፒዲያትሪክ የፒዲያትሪሽያን አፖይንትመንት ወይንም ቀጠሮ ሲኖር አባትም እናትም አብሮ መምጣት አባት ብቻውን መምጣት እና ኢን ከጡት ማጥባት ሲል አልፎ ጡት ማጥባት ብቻ አይደለም ልጅ ማሳደግ አይደለ ብዙ ነገሮች አሉና አባትን በዛ በኩል ኢንቮልቭ ማድረግ ሜክስ ቢግ ዲፈረንስ ምክንያቱም እናት ይሄን አርጊ እናት ይሄን ልጁን እንዲያርጊው ከተባለ ብዙ ጊዜ 
እንደ እናት ሐላፊነት ይወሰድና እንደ ቤተሰብ ሐላፊነት የሚለውን ነገር እንረሳለንና በዛ መንገድም ማሰብ እንችላለን እና ያው ቤተሰብ ስንል ደግሞ እናት አባት ከሰሩ አያት ልጁን የሚጠብቁ ከሆነ አያትም ኢንቮልቭ መሆን አለባቸው ምክንያቱም ኤክስፔክት ምናረጋው ኢንፎርሜሽኑ ከናት ከአባት አልፎ አያት ይደርሳል ብለን ነው ግን በሁሉንም በአንድ 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 መንገድ በአድሬስ ብናረጋው ለን ኦኬ አያት አሉ አያቱን ለላያትየው እንዲብይ እናገራለሁ ብዬ እኔ ሪስፖንሲቢሊቲውን አያት ላይ ወይንም ደግሞ ሐላፊነቱን ለአያት መስጠት ይችላልው ቀድም እንዳልኩት ስላ ልጆች ዴቨሎፕመንት ስናወራ እኔ አያትየው ሜን ኬርጊቨር ስለሆኑ ወይንም ደግሞ አንደኛ የሚቀጠብኩት ስለሆኑ ለያትየው ነው መናገር መፈልገው ለምሳሌ እና ብዙዎቹን እንደ ፋሚሊ ዩኒት ወይንም ደግሞ እንደ ቤተሰብ አርገን አፕሮች ብናረጋው አይ ቲንክ ለ ከና ለናትየው ላይ የሚጫናት ሐላፊነት ንሽ ቀለል ይላል በየሰው ነው። በዚህ ለካግኒቲቭ ዴቨሎፕመንት ያልሹ ላይ አባት ትልቅ ሚና መጫወት ይችላል አይደለ ከልጅ ጋር ቁጭ ብሎ ከመጽሐፍ ማንበብ ጀምሮ ከመሬት ላይ ቁጭ ብሎ ልጁን ከመጫወት ጀምሮ ውጪ ሄዶ ሲወድቅም ሄድ ሽሩጥ ተነስ ምናምን የሚለውን ፊዚካል የሆነው ነገር አባት ብዙ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። በጣም ልክ ነው። ኦኬ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይሄንን እንደተመለከት ነው በዛሬ ፕሮግራማችን አንድሽኛው ቀኖች የሚለው መጽሐፍ ነው ዋና ሐሳቡን ለማቅረብ የፈለኩበት ምንድነው ለልጆቻችን መሰረት የሆነ ነገር በህብረት ሰብ ደረጃ ተረድተ ነው ምን ያህል ከርግዝና ጀምሮ እስከ ሁለት አመት ስኪሞላቾ ድረስ ከጤና ጀምሮ ማለት ከተመጣጣነ ምግብ ጀምሮ ከነጽህና ጀምሮ እንደዚሁም ደግሞ ኮግኒቲቭ ዴቨሎፕመንት እንዳለችው የልጆቹ አይምሮአቸውን የሚያሳድጉላቸው ነገሮች ማድረግ ብንችል ይሄ አገርን የሚረከበንን የሚቀጥለውን ጀነሬሽን ብቁ አድርገን ማዘጋጀት እንችላለንና እናቶችን አደራ በተለይ ርግዝና ላይ ያሉ እናቶችን እንከባከባቸው የሚያስፈልጋቸውን ነገር ማድረግ ተገቢ ነገር ነው ደግሞ ወልዳም አራስ ቤት ጀምሮ ልጁ ሁለት ወር ስኪሞላው ድረስ ያባት የቤተሰብ የህብረተሰብ የአገር ሁሉ እገዛ የዚህን ልጅ ህይወት ትልቅ ሊያወጥ ሊያመጣ ስለሚችል ሁላችንም እንረባራበበት በማለት ነው ዶክተር ገላኔ በጣም አርጊያ መሰግንሻለሁ መተሽ ፕሮግራማችን ተካፋይ ስለሆነ ስለ ስለ አስተማርሽን እንደዚሁም ደግሞ ህሊና በጣም አርጊያ መሰግንሻለሁ ከአስቲን ቴክሳስ ተበልካቾቻችን ፕሮግራማችን እንግዲህ በዚህ ላይ ያበቃል በሚቀጥለው ሰዓት በሌላ ፕሮግራም እስከምንቀና እንደናቆይ